Ești sau altă rădăci mei prieteni, eu sunt Alexandrina și astăzi vin cu un nou remediu 100% natural din ingrediente accesibile, un remediu care funcționează pentru cele din voi care vă doriți să scăpați de firele de păr nedorite. De foarte multe ori sunt rugată să vin cu astfel de remedii. Pentru cele din voi care nu știți, aici pe canal există deja un astfel de tratament, tratament care funcționează, găsiți videoul cu tratamentul și un alt video cu rezultate. Și pentru a avea puțină diversitate, vin astăzi cu o nouă rețetă a unui tratament care vreau să vă asigur că funcționează. Eu l-am testat, așa că pentru cele din voi care sunteți curioase, o să inserez câteva imagini cu secvențe înainte și după aplicarea acestui tratament. Și iată ingredientele. Vom avea nevoie întâi de toate de bicarbonat de sodiu, Apoi, pudră de curcuma sau turmeric, acesta se găsește foarte ușor. Și pentru a omogeneza ingredientele vom folosi miere de albine. Ingredientele se măsoară fie cu linguri mari, fie cu linguri mici, în dependență de zona pe care doriți să o tratați. Dar, ca regulă generală, întotdeauna respectați raportul următor. La două părți de bicarbonat de sodiu adăugați o parte de curcuma. Ca exemplu, eu astăzi voi folosi două lingurițe mici de bicarbonat de sodiu și o linguriță de curcuma. Mierea eu întotdeauna o adaug treptat pentru a omogeneza ingredientele, astfel încât la final să obținem o pastă lipicioasă. Tratamentul este gata, dragile mele, și înainte de a-l aplica pe zonele cu problemă, trebuie să vă sugerez să faceți un mic test de compatibilitate, astfel încât să nu aveți parte de reacții alergice. Cât despre modul de aplicare, tratamentul de astăzi poate fi aplicat atât pe picioare cât și pe pielea de pe față. Pe picioare acest tratament se aplică delicat, ușor, cu mișcări de masare, se lasă să funcționeze timp de 15-20 de minute. După ce s-a scurs timpul respectiv, tratamentul se curăță de pe picioare cu apă călduță și obligatoriu la final trebuie să hidratați intens pielea, deoarece tratamentul de astăzi vine să usuce foarte tare pielea, așa că folosiți o cremă, o loțiune hidratantă sau un ulei vegetal, de ce nu? Tratamentul pentru picioare se aplică 10 proceduri peste o zi, după care este recomandat de făcut o mică pauză de două săptămâni și la nevoie se poate relua procedurile ori de câte ori aveți nevoie până obțineți rezultatul dorit. Pe față acest tratament se aplică strict pe zonele unde vă confruntați cu firele de păr nedorite. Nu mai masați tratamentul în piele, ci doar îl întindeți foarte ușor pe aceste zone. Îl lăsați să funcționeze 15 minute și la final se curăță cu apă călduță și de asemenea este indicat să folosiți o cremă hidratantă deoarece și pielea de pe față poate suferi de uscare. Pe pielea de pe față acest tratament se face de 2-3 ori pe săptămână, timp de 3 săptămâni, după care se recomandă de făcut o pauză de minim o lună. Ca și în cazul picioarelor, puteți relua procedurile ori de câte ori doriți până ajungeți la rezultatul dorit. Cât despre experiența mea, haideți să vă arăt cum arătau picioarele mele înainte aplicării acestui tratament. La acest rezultat am ajuns după ce am aplicat tratamentul cu pudră de curcuma și pulberea de năut. Înainte de a demara acest experiment și a aplica în mod constant masa de curcuma cu pudră de năut, părul meu avea aceeași lungime, aceeași grosime, aceeași densitate și creștea uniform pe întregul picior. Iar acum, după cum vedeți, sunt zone unde părul nu crește aproape deloc, în special în partea de jos a piciorului, părul nu mai crește aproape deloc. Și da, dacă vă uitați un pic atent la secvențele acestea, puteți vedea în unele zone că părul crește sub piele, folicul este un pic așa inflamat și denivelat. Sunt zone unde 
Poarul are o lungime mai mare, în alte locuri abia crește, dar așa cum am spus, acest păr a avut timp să crească în ultimile două luni. Și da, încă o mențiune, părul nu este chiar atât de gros după cum pare în aceste secvențe, deoarece este filmat foarte îndeaproape. Și haideți acum să vă arăt cum arată picioarele mele după ce am aplicat tratamentul prezentat în videoul de astăzi. La momentul înregistrării acestor secvențe, eu am aplicat acest tratament de 20 de ori. Deci de două ori câte 10 aplicări peste o zi și între cele 10 ședințe eu am făcut o pauză de două săptămâni. După cum puteți vedea, după folosirea celuilalt tratament natural pe bază de curcuma și făină de năut, părul nu a mai crescut deloc și deja a trecut un an, poate chiar mai mult. Seara era timpul când eu aplicam în mare parte acest tratament și insistam pe zonele problemă. Să știți că eu nu am avut probleme cu pătarea pielii de la pudra de curcumant. Întotdeauna pielea se curăța foarte bine cu apă călduță și puțin gel de duș. Pentru acele din voi care vă puteți confrunta cu pătarea pielii de la curcuma, folosiți kefir și pielea voastră se va curăța imediat. Tratamentul usucă foarte tare pielea, plus mierea ce intră în componența acestui tratament și deja crema, loțiunea sau uleiul vegetal folosit după aplicarea vin să hidrateze pielea foarte, foarte bine și după cum puteți vedea nu mai cresc fire de păr sub piele. Per total mă declar foarte mulțumită de rezultatele acestui tratament. Tratamentul funcționează, dă rezultate, părul devine fragil, subțire, unele fire devin decolorate și după cum puteți vedea, în cazul meu, în partea de jos a piciorului, părul nu mai crește deloc. Sursa acestui tratament a anunțat că rezultatele vor fi evidente după 6-8 ședințe, deci după 60-80 de aplicări. În cazul meu, rezultatele au fost evidente într-un timp destul de scurt. Nu știu, poate este datorată faptului că am aplicat anterior un alt tratament natural, dar ca sugestie pentru voi, Luați ca orientare aceste date și bazați-vă pe faptul că totul este individual. Acesta a fost videoul de astăzi, dragile mele. Tratamentul prezentat astăzi funcționează. Folosiți-l cu mare drag și bucurați-vă de rezultate. Fiți frumoase, aveți grijă de voi și ne vedem foarte curând cu videouri noi. Pupici! Pa, pa!